ஆனந்தராம் அப்படின்னு ஒரு நண்பர் கொடுத்துருந்தாங்க ஐயா வணக்கம் உங்கள் பதிவுகள் மிகவும் நன்றாக உள்ளது என் குழந்தைக்கு ஒரு மாதமாகவே உடல்நிலை சரியில்லை என் வருமானமோ குறைவு குடும்பம் நடத்த மிகவும் கடினமாக உள்ளது என் வேலை நன்றாக அமையுமா என் குழந்தை உடல்நிலை சரியாக நான் என்ன செய்ய வேண்டும் தயவுசெய்து நீங்கள் எனக்கு நல்ல வழிகாட்டுங்கள் என் பிறந்த தினம் பதினஞ்சு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு காலை ஒன்பது இருபது பிறந்த இடம் ஸ்ரீவைகுண்டம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருந்தீங்க குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லைங்கிறது பொருளாதாரத்தில் பின்னடைவில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது இது ரெண்டுமே வந்து சிக்கலான விஷயந்தான் சரி என்ன சொல்லுது இப்போ உங்களுக்கு நடந்துட்டு இருக்கிறது ராகு தசை சனி ஊற்றி நடந்துட்டு இருக்குங்க ஐயா ராகு லக்னத்துக்கு ஆறாம் பாவத்தில் நிற்கிது ஆறில் ராகு இருக்கிறதுங்கிறது யோகம் கூறும் ஆறாம் இடத்தில் கொடியோகோல் நிற்க அந்த மாறி ஒன்னோன் பாக்கியம் மறுபடியில் தனவானாவான் சீரிய சத்ருதன்னை ஜெயம் ஜெய்யும் தீரனாவான் பாரினில் கௌசிகந்தான் பகர்ந்தனன் மூத்தோர் தவத்தால் நான் இப்போ ராகு ஆறில் நிற்கிறது யோகந்தான் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் சனி புத்தி நடக்கிறது தப்பு சனி வந்து நாலாம் பாவத்தில் ரெட்டாகேடாகி நிற்கிறார் மூல நட்சத்திரம் கேது சாரம் வாங்கி கேது பன்னெண்டில் உட்காந்துருக்கார் சனி எத்தனாம் இடத்த அதிபதி அஞ்சாம் இடத்த அதிபதி ஆறாம் இடத்த அதிபதி அஞ்சாம் இடங்கிறது புத்திரஸ்தானம் ஆறாம் இடங்கிறது ரோகஸ்தானம் அப்போ குழந்தைக்கு உடம்பு சரியில்லாமல் போய் சுகஸ்தானத்தை பாதிக்குது நாலாம் இடத்த குழந்தைக்கு பன்னிரெண்டாம் இடத்த பாதிக்குது அப்போ அவனுடைய ஆயுள் வரைக்கும் பயந்துகிட்டு இருப்பீங்க நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை ஆயுசு பலம் கெட்டியாக கொடுத்து வச்சிருக்கு என்ன காரணம் ஒம்பதுல குரு உட்காந்துருக்காருல்ல அரை தரும் பாக்கியத்தில் அந்தனன் இருக்க வெய்யோன் விரைவுடன் கூடிய தான் பெற்புற பார்க்க மேலும் குறைவிலா நாலோன் கேந்திர கோணத்திலே இருக்க நிறைகதிரோனும் பார்க்கில் நிகரிலா வாகனம் உண்டாம நான் நல்லா புடைப்பான் தொல்லைப்படாதீங்க அப்ப சனி புத்தி முடிகிற வரைக்கும் இந்த தொல்லை உண்டு சார் உங்களுக்கு சனி புத்தி எப்போ முடியுது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது மார்ச் மாதம் முடியுது அப்போ மார்ச் மாதம் சனி முடிகிற வரைக்கும் என்ன செய்யறது அதுக்கு என்ன பரிகாரம் அப்படின்னா செவ்வாய்க்கிழமை செவ்வாய்க்கிழமை த்ரீ டு ஃபோர் தேர்ட்டி ராகு காலத்தில் துர்கை கேலும் செம்பளத்தில் நல்லெண்ணெய் தீபம் அல்லது சனிக்கிழமை காலையில் நைன் டு டென் தேர்ட்டி ராகு காலத்தில் துர்கை கே எலும்பு மட தீபம் இதை மட்டும் உங்கள் வீட்டுக்காரமாக போட்டு வர சொல்லுங்கள் வாய்ப்பு கிடைக்கிறப்ப ஒரே ஒரு முறை திருநாகேஸ்வரம் போய் சனிக்கிழமை காலையில் நைன் டு டென் தேர்ட்டி ராகு காலத்தில் பாலபிஷேகம் பண்ணிட்டு வாங்க ராகுவுக்கு ஒரே ஒரு முறை பண்ணால் போதும் அதுவும் பெரிய செலவில் நூறுரூவா தான் டிக்கெட் அதுக்குமே ஸோ முடிகிறப்ப போய் பண்ணிட்டு வாங்க இப்போ உடனே போய் பண்ணணுங்கிறதுல ஆனால் தீபம் போகிறது உடனே போடுங்க துர்கைக்கு இதை மட்டும் செஞ்சு வந்தாலே நிச்சயமாக வந்து உங்களுக்கு இந்த கடினமான நேரத்தை கடந்துருவீங்க மார்ச்சுக்கு அப்புறம் நிச்சயமாக ஃப்ரீ ஆயிடுவீங்க உங்களுக்கு வருமானம் நல்லாயிருக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் சரியா மிக்க நன்றி ஆனந்தராம் அடுத்தது வந்து இருங்க வரேன் எதை எடுத்து வச்சுருக்கோம் எண்பத்தி மூணு மார்ச் அஞ்சு ஆமாம் இவர் நிறைய எழுதியிருக்காரு அதாவது தேவிக தேவிகா அருள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய எழுதியிருந்தீங்க எழுதிட்டு கடைசியாக என்ன கொடுத்துருந்தீங்க கேது அவருக்கு கேது தசை பத்தில் உள்ள கேது தொழிலை முடக்குமா அதை விட பெரிய பயம் அடுத்த வரும் அஷ்டமாதிபதியின் தசை ஆயுளை பாதிக்குமா அவருக்கு சுக்கர தசை நடக்கும் பொழுது எனக்கு பன்னெண்டாம் அதிபதி சூரியனின் தசை கண்டங்கள் ஏதேனும் உண்டா அவற்றுக்கு பரிகாரங்கள் உண்டனவா எந்த ஜோதிடரும் இதை கேட்டாலும் யாரும் நேராக பதில் தரவில்லை அதனாலேயே பயம் மேலும் அதிகரிக்கிறது தாங்களாவது உள்ளது உள்ளபடி சொல்லுங்கள் ஐயா என் மன உளைச்சலுக்கு தீர்வாக என் பதிவுக்கு விடை தருமாறு தாழ்மையுடன் வேண்டிக் கொள்ளுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க அதாவது வேற ஒன்றும் இல்லை லவ் மேரேஜ் பண்ணிட்டீங்க ரஜு பொருத்தம் இல்லாமல் கல்யாணம் பண்ணியாச்சு அது ஆரோகணம் அவரோகணம் கரெக்டாக வருது அதனால் பிரச்சனை இல்லைன்னு ஒரு ஜோசியாக சொல்லியிருக்காரு ஆனாலும் உங்களுக்கு மனசு மேவலை அதாவது மன சாந்தி அடையலை கவலைப்படாதீங்க ஒரு ம முதல் விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் இயற்கைக்கு எதிரான தப்பு ஒன்றும் பண்ணலை மேரேஜ் மேட் இன் ஹெவன் திருமணங்கள் சொர்க்கத்தில் நிச்சயிக்கப்படுகிறது கேரளாவில் நிச்சயிக்கப்படவில்லை உங்கள் கணவர் வேணால் கேரளாவில் பிறந்திருக்கலாம் கேரளாவில் நிச்சயிக்கப்படவில்லை அதனால் இந்த மனுஷனுக்கு தான் நீங்கள் வாக்கப்படணுங்கிறத ஆண்டவன் எழுதின எழுத்து அதை மாற்ற முடியாது அவருக்கு தெரியும் ரச்சு பொருத்தங்கிறது ராசி பொருத்தங்கிறதெல்லாம் அதனால் அந்த டென்ஷனே வேணாம் கல்யாணம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதனுடைய ஆராய்ச்சி வேணாம் இந்த குழம்பை ஊற்றிட்டு இப்படியே உட்காந்துருப்பேன் சாப்பிட்டு ஒரு வாய் சாப்பிட்டு விட்டு உட்காந்துருப்பாங்க பத்திரிக்கையெல்லாம் வீட்டில் உப்பு கொஞ்சம் கூட போயிடுச்சோ லேசாக மிளகா பொடி குறைச்சி போட்டிருந்தா நல்லா இருக்குமோ கொஞ்சம் காரில் அடிச்சாப்பில் இருக்கு ரெண்டு கத்திரிக்காயை குறைச்சிருக்கணுமா இன்னும் ஜத்தை விட வேக விட்டுருக்கணுமா அப்படின்னு இப்படியே யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்பாள் கடைசியில் பார்த்தா அது எதுவுமே நல்லா இருக்குது அது சுடுதண்ணி ஊற்றி சாப்பிட்ட மாதிரியே இருக்கேன் குழம்பு இருந்தாலுமே அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு யோசனையெல்லாம் ஓடும் பாருங்கள் அது மாதிரி உங்களுக்கு சோசியம் தெரிஞ்சது தான் பிரச்சனை அதையும் நீங்களே எழுதியிருக்கீங்க சோசியம் தெரிஞ்சதா யா எனக்கு பிரச்ச
ஆனா உயிராபத்தை கொடுக்காது நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க சஸ்பெக்ட் பண்ற மாதிரி என்ன காரணம் உயிராபத்தை கொடுக்கறதுக்கு மாரகாதிபதியினுடைய தசையும் புத்தி நடக்கணும் இல்லைங்க மாரகாதிபதி வந்து மாரகஸ்தானத்துல உட்காந்து தசை நடத்தலையே சோ லக்னத்துல உச்சம்பற்ற நிலையில சுக்கரன் தசை நடத்த போறாரு அடுத்து உங்களுக்கு மாங்கல் எவ்வளவு ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு கவலைப்பட வேண்டாம் ரெண்டாவது அதை குரு பாக்குறது அது லக்னாதிபதியா இருந்து குரு பாக்குறார் பரிவர்த்தனை யோகத்துல குரு அந்த சுக்கரனோடையே சேர்றார் அப்ப குருவும் சுக்கரனும் சேர்ந்தா என்ன சொல்றான் கொள்ளுனர் குருவும் வெள்ளி கூடிட பிறந்த பாலன் தெள்ளிய வித்தையோடும் ஜீருறு மனையாளோடும் ஒள்ளிய குணங்கள் செல்வம் ஓங்கிடும் தனமும் கீர்த்தி உள்ளவன் என்று மிக்க உரைத்திடு உலகின் இருக்கணும் அப்ப லோகத்துல ரொம்ப பிரமாதமா பிழைக்கணும்னு யோக வாக்கியம் சொல்லுன்னு சொல்லி வச்சிருக்கான்ல அதனால அந்த டென்ஷனே உங்களுக்கு வேண்டாம் ரிலாக்ஸா இருங்க இந்த ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் அஹ் குரு தசை அதனா சாரி சுக்கர தசைங்கிறது வந்து நீங்க எதிர்பார்க்கிற மாதிரியான நெகட்டிவ் பலன் எதுவுமே இல்லை உங்களுக்கு மாங்கல்ய பலம் நல்லா இருக்கு இவருக்கு ஆயுள் பலம் நல்லா இருக்கு தொழில் நல்லபடியா விருத்தியாகும் பிள்ளைகளை நல்லா வளர்த்த ஆளாக்கிடலாம் கவலைப்பட வேண்டாம் சரியா இது எப்படி இருக்குன்னா கேட்டு பூட்டி இருக்குது ஸ்கூல் கேட்டு ஐயோ திறந்து விட்டாங்கன்னா உள்ள எழுத்துட்டு போய் அடி அடின்னு அடிச்சு கொண்டு விடுவாங்கிற மாதிரியான அமைப்புல பயந்துகிட்டே அந்த பிள்ளைய வெளியே நிக்கும் பாருங்க அது மாதிரியான அமைப்பு சோ இது வந்து புலி மாதிரி இருக்கு புலி மாதிரி இருக்குன்னா அது புலி வேஷம் தான் எப்படி இந்த சின்ன பிள்ளைங்க வந்து சிங்கம் புலி செல எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா பக்கத்துல கூட போகாது அப்படி தள்ளி தள்ளி அம்மா காலை பிடிச்சிட்டே நிக்கும்ல அது மாதிரி நீங்க பயந்துட்டு நிக்கிறீங்க பயப்பட வேண்டியதில்லை உங்களுடைய கணவருடைய ஜாதகம் அருமையான ஜாதகம் நீங்க நல்ல வளர்ச்சி அடைவீங்க பொருளாதார ரீதியாகவும் மன நிம்மதி ரீதியாகவும் இன்னைக்கு வரைக்கும் உங்க குடும்பம் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு இந்த மனசுல இருக்க பயம் நீங்க எழுதிருக்க எத்தனை வரைக்கும் உங்களுடைய மனசுல இருக்க பயம் அதை தூக்கி வெளியே எறிஞ்சிட்டு அடுத்த வேலை என்னவோ அதை போய் பாருங்க நிம்மதியா இருப்பீங்க சரியா மிக்க நன்றி என்ன பேர் கொடுத்துருந்தீங்க தேவிகா அருள் இப்போ கிட்டத்தட்ட நம்மளுமே வந்து ஏகப்பட்ட டயத்தை எடுத்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு மேலே எழுத்துக்கிட்டே போனோம்னா அப்புறம் பொறுமையும் இருக்கிறது கம்மியாயிரும் அதனால் மீண்டும் இன்னொரு கமெண்ட்ஸ் ரிப்ளை வீடியோவில் நம்ம நேயர்களை சந்திக்கிறேன் நமது நேயர்கள் ஆள் போல் தழைதழைத்து அருகது போல் வேறூன்றி மூங்கில் போல் கிளைகளைத்து முதியாமல் வாழ்ந்திருக்க வாழ்கவென வாழ்த்தி அமைகிறேன் வணக்கம்